அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் ஸ்ரீ பகவத் மிஷன் நடத்தும் சத்சங்கம் நம்ம தினசரி ஜூம் மீட்டிங் மூலமா பண்ணிட்டு இருக்கோம் இத வந்து யூடியூப்லயும் நம்ம அப்லோட் பண்றோம் யூடியூப்ல பாக்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க கமெண்ட்டை நீங்க போடுங்க உங்களுடைய உங்களுடைய கருத்துக்களையும் நீங்க தெரிவிங்க இன்னைக்கு நம்ம வந்து நமது வேலை என்ன இறைவனின் வேலை என்ன அப்படிங்கிற டாபிக்ல நம்ம சிந்திக்கிறோம் நமது வேலை எது இறைவனின் வேலை எது அப்படின்னு பாக்குறோம் இந்த ரெண்டையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வேலை என்ன இறைவனின் வேலை என்னன்னு நம்ம புரிஞ்சுட்டோம்னா நம்முடைய ஒட்டுமொத்த பிரச்சனையுமே சால்வ் ஆகிடும் இத புரிஞ்சுக்காம தான் நம்ம வந்து இறைவனுடைய வேலையில குறுக்கிடுறதுனால தான் நம்முடைய எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணமா இருக்கு இப்ப பிரிச்சு புரிஞ்சுக்கிறது தான் மிக முக்கியமான விஷயமா இருக்கு எது இறைவனின் வேலை எது இறைவனுடைய பணியா இருக்கு நம்முடைய பணி என்ன அப்படிங்கிறத நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இறைவனின் பணி என்ன நமது பணி என்ன இது ரெண்டையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாவே போதும் நீங்க இது சம்பந்தமான உங்க கருத்துக்களை நீங்க வெளியிடலாம் நீங்க வாங்க கருத்து சொல்ல வரவங்க ஆன்சரிஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க உங்களை அட்மிட் பண்ற நீங்க பேசலாம் வாங்க காந்திநாத் அவர்கள் வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் கிருஷ்ணகிரி கிருஷ்ணகிரி ஓகேங்க ஓகேங்க ஐயா அவர் வந்து அவர் அவர் வந்து இயக்க வைக்கிறாரு நம்மள செய்ய வைக்கிறாரு அந்த அந்த செய் அந்த செயல்பாடை நம்ம செய்ய நம்ம அவர் மூலியமா நம்ம செய்யறோம் ஐயா சரி சரி அவருடைய பணியை நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க செய்ய வைக்கிறது தான் அவருடைய பணியா அவர் பணி அந்த அந்த செய்ய வைக்கிறத வந்து நம்ம பூர்த்தி பண்ணோம் ஐயா அவ்வளவுதான் சரி ஓகேங்க வாங்க என்ன வேற யார் சொல்றீங்க இறைவனின் வேலை எது நமது வேலை எது இதுதான் கேள்வி இத புரிஞ்சுட்டோம்னா நம்மளுடைய பிரச்சனைக்கெல்லாம் தீர்வு கிடைச்சிடும் இது புரியாம தான் நம்ம அவருடைய பணியில குறுக்கிட்டதுனால தான் நமக்கு எல்லா பிரச்சனையுமே வருது வாங்க வாங்க இது ஒன் டு ஒன் டிஸ்கஷன் தானே நீங்க என்ன இது தெரிஞ்சுக்கும் தெரிஞ்சுக்கலாம்ல தாராளம உங்க கருத்தை நீங்க வந்து வெளியிடலாம் வாங்க ஒவ்வொருத்தருமே கொஞ்சம் நீங்க என்ன புரிஞ்சிருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா இதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கும் சந்தேகம் இல்லாம புரிஞ்சுக்க முடியும் அதனால உங்க பதிலையும் நீங்க கண்டிப்பா நீங்க தெரியப்படுத்தணுங்கிறது என்னுடைய விருப்பம் வாங்க சிவகுமார் ஐயா வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்களும் உங்க பதில் சொல்லலாம் வாங்க ஐயா ஐயா சரியா தப்பா தெரியல சொல்லுங்க எதுனாலும் பரவாயில்ல சொல்லுங்க தெரிஞ்சுக்கோ நம்ம ஒரு பண பிரச்சனை வருது ஒரு பிசினஸ் பண்ணலாம் ஒரு எல்லாத்துக்குமே ஒரு தீர்வு ஆல்ரெடி இருக்கு நாம அந்த பூமிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே இருக்கு இது எல்லாமே நாம பாக்க வேண்டிய வேலை இறைவனுடைய வேலை இறைவன் எதுக்கு நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னா அந்த யமனுடைய சந்திப்பில் நம்ம அங்க புலன்களே நம்மளுக்கு உதவி பண்ணாத அந்த நேரத்தில் எந்த சொந்த பந்தம் கூட நின்று வேடிக்கை தான் பாகும் நம்ம கிட்டிய வரவே பயப்படும் அந்த மாதிரி கடைசி இறுதி தீர்ப்பு நாளையில் நம்ம உயிரை வந்து முக்திக்கு கொண்டுட்டு போறதுக்கு மறுபிறப்பு இல்லாத அந்த மரணம் இல்லா பெருவாழ்வு கொண்டுட்டு போறதுக்கு மட்டும்தான் இறைவன் வேணும் வேற எதுக்காகவும் இறைவனை தேடுவது அற்பத்தனமான ஒரு விஷயம் வேற எதுக்கும் உன்னுடைய அறிவு கொண்டே நீ அதை வந்து பயன்படுத்தி இந்த உலகத்துல எல்லாமே செஞ்சுக்கலாம் நீ இந்த பூமிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே எல்லாமே உனக்காக படைக்கப்பட்டிருக்கு யாரும் வந்து உதவி பண்ணாத எட்டி எட்ட முடியாத அந்த இறுதி நேரத்துல 
வாயில குவள தள்ளி கழுத்து மூச்சு திணறி கண்ணு பிதுங்கி அந்த மாதிரி நம்ம உயிர் போற அந்த நேரத்துல நம்ம உயிரை முக்திக்கு கொண்டுட்டு வர்றதுக்கு மட்டும்தான் மரணம் இல்லா ஒரு பெருவாழ்வு கொடுக்கறதுக்கு மட்டும்தான் இறைவனுடைய வேலை அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய அனுபவத்துல நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது சொல்லுங்க ஓகே நன்றிங்க நன்றி ஆக்சுவலா நம்முடைய தலைப்பையும் நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாத்தி சொல்லணுமோ அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு உணர்வு ஒன்றும் இல்லை இறைவனின் வேலை எது நமது வேலை எதுன்னு நம்ம அந்த இன்னைக்கு தலைப்பு வச்சுருந்தோம் இதை கொஞ்சம் இயற்கையின் வேலை எதுன்னு கூட வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து பேச்சு வழக்கில் வசதியாக இருக்கணுமேனு நான் இறைவனின் பணி எது இறைவனின் வேலை எதுன்னு நான் கேட்டிருந்தேன் நம்ம வந்து தலைப்பாக வச்சுருந்தோம் அது இயற்கையின் வேலை எது அப்படின்னு கூட நம்ம வந்து நம்ம மாற்றி அப்படி கூட நம்ம பேசிக்கலாம் அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்கள் பதிலுக்கு ரொம்ப நன்றி நம்ம பார்க்கலாம் இறைவன் வேலை எதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஆங்கிள்லேயும் நீங்கள் யோசிச்சு சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏழுமலையையே வாங்க சென்னை அட்மிட் பண்ணியிருக்க நீங்கள் பேசலாங்க ஐயா ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஐயா நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கும் சொல்லுங்க என்னுடைய கருத்தை கொஞ்சம் சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன் ஐயா ம் சொல்லுங்க ஐயா இப்ப வந்து புறத்துல வந்து செயல் இருக்கு அகத்துல வந்து செய்பவன் இருக்கான் செய்பவன் வந்து டோட்டல் மைண்டு கிட்ட பொறுப்பு கொடுத்தாச்சு இறைநிலை கிட்ட பொறுப்பு கொடுத்தாச்சு இறைவன் கிட்ட பொறுப்பு கொடுத்து மொத்தத்துல வந்து பொறுப்ப வந்து ஒப்படைச்சாச்சு இப்போ செயல் வெளியில இருக்கு செய்பவன் உள்ள இருக்கான் ரெண்டும் சேர்ந்து செயல் செய்பவன் இதுல வந்து இறைவன் நானே தான் எனக்குள்ளதான் எல்லாமே இருக்கு செயல் செய்பவன் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு இதுல வேலை செய்பவன் எல்லாம் பிரிவினை இல்லைய உடல் வேற மனம் வேற இல்ல உடலும் மனமும் சேர்ந்து ஜீவன் அது முக்தி அடைஞ்சிச்சு அவ்வளவுதான் நான் புரிஞ்சுக்கிறது இதான் சரிங்க ஓகே ஓகே நன்றி வணக்கம் நன்றிங்க ரொம்ப நன்றி வாங்க இன்னும் யாராவது இருக்கீங்களா இறைவனின் வேலை எது நமது வேலை எது ஆக்சுவலா இறைவனினுடைய வேலை எது நமது வேலை எதுன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா என்ன பண்ணுவோம்னா இறைவனினுடைய வேலையில நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டோம் அந்த வேலையை நாம செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாம அதுல குறுக்கிட மாட்டோம் அப்ப அப்படி குறுக்கிடுறது தான் நம்முடைய ஒட்டுமொத்த பிரச்சனைக்குமே காரணமா இருக்கு சரி இறைவனின் வேலை எது இறைவனின் வேலைங்கிறது என்ன பிரபஞ்சம் முழுவதும் இயக்குறது இயற்கை தான் இறைவன் தான் அதே இறை சக்தி தான் நமக்குள்ளார உயிரா இருந்து உடலையும் இயக்கிட்டு இருக்குது நம்முடைய மனதையும் இயக்கிக்கிட்டு இருக்குது நம்முடைய உடலையும் மனதையும் இயக்கி கொண்டிருப்பது இறைவன் தான் மனமாகவும் நம்முடைய பிரச்சனைகள் இது அது அந்த இறைவனுடைய வேலையில நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்றது தான் நம்முடைய பிரச்சனைகள்லாம் மூல காரணமா இருக்கு பெரும்பாலும் ஆன்மீகத்தில் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா அவர்களுடைய கடமைகளில் தவறி இறைவனுடைய வேலையில் தான் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மைண்டுக்குள்ள தான் வேலைகள் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அதுதான் ஒட்டுமொத்த பிரச்சனைக்குமே காரணமா இருக்கு இன்னும் எப்படி சொல்லலாம் நம்ம ஒரு சூழ்நிலையை சந்திக்கிறோம் அந்த சூழ்நிலையை நாம உருவாக்கல அதுவும் தன்னால தான் நமக்கு ஏற்படுது அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மனதில் எத்தனையோ எண்ணங்கள் உணர்வுகள் அனுபவங்கள் ஏற்படுது இதெல்லாம் என்னது நம்முடைய வேலையா இயற்கையின் வேலை தான் மனதை இயக்கிறதே அதுதான் அந்த இயக்கத்தில் ஒரு பகுதியாக தான் அந்த நான்கிற இயக்கமும் இருந்துட்டு அப்படிங்கும்போது ஒட்டுமொத்த இயற்கையினுடைய ஒரு பகுதியில் தான் நாமளே இயங்கிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்முடைய மனமே ஒட்டுமொத்த மனமே இறைவனுடைய இயக்கம் தான் நீங்க மன முழு மனம்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இறைவன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் நமக்கு நம்முடைய செயலுக்கு உண்டான பலனை செயல் நம்ம நம்மளை சார்ந்தது நமக்கான நம்முடைய வேலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய புற செயல் மட்டும்தான் நம்முடைய வேலையே புற செயல் சம்பந்தமான நம்முடைய திட்டமிடலும் செயலும் தான் நம்முடைய வேலை 
மனச எடுத்துட்டீங்கன்னா தாட் வந்து இறைவனுடைய வேலை திங்கிங் வந்து நம்முடைய வேலை இப்படி ஈஸியா அவர் புரிஞ்சுக்கலாம் மனச வந்து உணர்மனம் அடிமனம் ஆழ்மனம் முழு மனம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறத விட நீ இப்படி ஈஸியா எடுத்துங்க தாட்டு டோட்டலா இறைவனின் வேலை திங்கிங் நம்முடைய வேலை அப்ப இறைவனின் வேலையில குறிக்கிடக்கூடாது அப்படின்னா நீங்க தாட்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணவே கூடாது தாட்டோட மா நான் தாட்டை மாத்தி அமைக்கிறேன் தாட்டை சரி பண்றேன் அப்படின்னு அதுல நமக்கு எந்த வேலையுமே கிடையாது திங்கிங் நம்ம கையில தான் இருக்கு திங்கிங் நமக்கான இதுதான் ஒவ்வொரு புற சூழ்நிலையும் எதிர்கொள் எதிர்கொள்வது மட்டுமே நமது வேலை அதை எப்படி எதிர்கொள்றோம் அப்படிங்கறதுதான் முக்கியமான விஷயமே அந்த சூழ்நிலையை கூட நாம உருவாக்குறது இல்லை நமக்கு ஏற்படுது அந்த சூழ்நிலையை எதிர்கொள்ளும் போது ஏற்படும் உணர்வுகளும் அனுபவங்களும் நாம் உருவாக்கவில்லை அதற்கு நாம் கருத்தாவே அல்ல இறைவனை கர்த்தா அதற்கு நாம் பொறுப்பெடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதை நிர்வகிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை முடியவும் முடியாது அப்படிங்கிறத உண்மை ஒவ்வொருவரும் பாத்தீங்கன்னா அவரவர் இயல்பு இப்படி தான் செயல்படுறாங்க இப்ப நாம் வந்து குடும்பத்தில் எடுத்துட்டா கூட கணவன் மனைவிய குறை சொல்றது மனைவி கணவனை குறை சொல்றது கூட பாத்தீங்கன்னா இல்ல நண்பர்களுக்குள்ளார குறை சொல்லிக்கிறது கூட அவங்க அவங்க இயல்பு தான் அவங்கவுங்க செயல்பட்டு இருக்காங்க நாம் அவங்கள வந்து இருக்கிற நிலையில் அவங்களை ஏத்துக்கிட்டு அவங்களை எப்படி எதிர்கொள்றோம் அப்படிங்கறதான் மிக முக்கியமான விஷயமே தவிர அவங்களை உருவாக்கினது கூட நாம இல்ல அதுவும் வந்து இறைவன் தான் அவங்க அப்படி செய்யறாங்க நமக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை எல்லாமே இறைவனுடைய செயல் எடுத்துக்கங்க நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லாதது எல்லாமே இறைவனுடைய செயல் எளிமையா புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது மட்டும்தான் நம்முடைய செயல் அப்ப நம்ம கட்டுப்பாட்டில் என்ன இருக்கு நம்முடைய ஆகாமிய செயல் மட்டும்தான் நம்ம கையில இருக்கு ஆகாமிய கர்மா மட்டும்தான் நம்ம கையில இருக்கு இந்த நாம செய்யக்கூடிய ஆகாமிய கர்மா தான் என்னவா மாறுது நம்முடைய சஞ்சீதமா மாறி மறுபடியும் பிராரப்தமா நமக்கு வருது நம்ம கையில நாம எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை எதிர்கொள்றோம்னா அந்த சூழ்நிலை எப்படி நம்ம செயல்படுறோம் தர்ம நியாயத்துக்கு உட்பட்டு செயல்படுறோமா நல்ல செயல் செய்யறோமா இதுதான் நீங்க அப்படி செயல்படக்கூடிய செயல் மட்டும்தான் நம்ம கிட்ட சுதந்திரமே இருக்கு மற்றபடி நம்ம மனசை மாற்றி அமைக்கவோ நம்முடைய இயல்புல நம்ம கை வைக்கவே முடியாது நமக்கு எப்பேற்பட்ட இயல்பா கூட இருக்கலாம் நம்முடைய இயல்புகள் வெளிப்படலாம் ஆனா நம்முடைய செயல் எப்படிங்கிறதுதான் மிக முக்கியமான விஷயம் நம்ம இயல்பு மாத்திரதுங்கிறது கூட நம்ம கையில கிடையாது நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத எல்லாமே இறைவனின் செயல் வச்சுக்கிங்க எது இது இல்லை நம்ம வந்து ஒருத்தர் திருத்தணும் அவர் பண்றது தப்பு அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு மற்றவங்களை திருத்தத்துக்கு முயற்சி பண்றோம் நம்முடைய ஆங்கிள்ல நாம பண்றது சரின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அவருடைய கோணத்துல பார்த்தாதான் நான் அவர் நான் அவர் பண்றது சரிந்தான் அவர் செஞ்சிட்டு இருக்காரு நாம அவரை திருத்துறதை விட நாம அவர் எப்படி எதிர்கொள்ளணுங்கிறது தான் முக்கியம் இப்படி நீங்க எதுலையுமே முரண்படல அப்படின்னா அது அதற்கு அவங்கவுங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கும் போதுதான் அதுதான் வந்து ஒரு அன்பின் இயக்கம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இயற்கையை அப்படிதான் நம்ம சுதந்திரம் கொடுத்துருக்கு அப்ப வந்து நம்முடைய கட்டுப்பாட்டில் இல்லாதது எல்லாமே இறைவனின் இயக்கம் இறைவனின் வேலை நம் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது மட்டும்தான் நம்முடைய வேலை இதை ஒன்று புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து மனசை நிர்வாகம் பண்ண வேண்டிய வேலையே நமக்கு கிடையாது நமது மனதின் இயக்கம் இறைவனின் வேலை நமக்கு அங்கே எந்த வேலையுமே இல்லை அதனோடு முரண்படுறது தான் பிரச்சனையே இறைவனுடைய இயக்கத்தில் இயங்குறவர்களும் நாம குறுக்கிடாத வரைக்கும் நம் அனைவருடைய மனமுமே பார்த்தீங்கன்னா கள்ளங்கப்படமற்ற மனம் தான் கள்ளங்கப்படமற்ற மனசுல பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே தேங்கிறது கிடையாது அது தன்னைத்தானே தூய்மைப்படுத்திக்குது இங்க மன தூய்மை அப்படிங்கிறதே கள்ளங்கப்படமற்ற மனசை தான் மன தூய்மைன்னு நம்ம சொல்றோம் அகத்தளவில் நாம் செய்வதற்கு எதுவும் இல்லை அடைவதற்கும் எதுவும் இல்லை இதை புரிஞ்சுக்கிறது தான் மிக முக்கியமான புரிதல் அடைவிடத்தை தேடுவதுங்கிறது அறிவு தான் தேடுது அறிவு அகத்தளவுல தன்னை இலக்க தனக்கு ஒரு அடையாளம் வச்சுக்கிறத எல்லா பிரச்சனையும் எனக்கு இப்படி வரலாமா எனக்கு இப்படி ஒரு தாட்டு வரலாமா எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் ஏற்படலாமா நான் இருந்து விடுபடணும் அப்படிங்கறதான் எல்லா வகையான பிரச்சனைக்குமே காரணம் அகத்தளவில் அறிவு 
தன்னை இழக்க வேண்டும் தன்னை இழந்த ஒரு நிலைக்கு வரணும் தனக்குன்னு ஒரு அடையாளம் இல்லாம தனக்குன்னு ஒரு அடையாளம் இல்லாம அங்க வந்து அகத்தினுடைய இயக்கத்தோட இணைந்திருக்கணும் அங்க நமக்கு அறிவுக்கு அங்க அகத்துல வேலையே இல்லை பெரும்பாலான பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீகத்துல புறத்துல செயலற்று அகத்தளவில் செயலோடு இருக்கிறார் இதுதான் மிகப்பெரிய பிரச்சனை புறத்துல வந்து தன் பணிகளை செய்யாமல் தன்னுடைய கடமையை செய்யணும் இறைவனுடைய செயல்ல வந்து குறிக்கிறாங்க இறைவனுடைய பணியில குறிக்கிறாங்க அகத்துல வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க நீங்க ஒண்ணு பாருங்க இயற்கையில நமக்கு இருக்கக்கூடிய அங்கங்கள் எல்லாமே வந்து புறத்துல வேலை செய்யறது தான் இருக்கா தவிர அகத்துல வேலை செய்யறதுக்கு நமக்கு ஏதாவது ஒரு உறுப்பு இருக்கா ஏதாவது ஒரு அங்க இருக்கான்னு பாருங்க மனசை சிரி பண்றது நம்ம அந்த கையை வச்சு சிரி பண்ண முடியுமா இல்ல கால வச்சு சிரி பண்ண முடியுமா நம்ம எந்த எந்த அங்கமாவது மனசை சிரி பண்றதுக்கு இருக்கா பாருங்க ஒரு வேலையை செய்யறதுக்கு மற்றவங்களுக்கு உதவுறதுக்கு நமக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையானதை தேடிக்கிறதுக்கு தான் நமக்கு எல்லாமே இருக்கு நம்ம பாதுகாப்பா இருக்கிறதுக்கு தான் நமக்கு எல்லாமே இருக்கு நம்மை பா நமக்கு அறிவோட அறிவினுடைய வேலையே புறம் சம்பந்தப்பட்டது தான் மனசு நிர்வாகம் பண்றதே கிடையவே கிடையாது புறம் சார்ந்த செயல் தான் நம் வேலை அந்த வேலைக்கு உண்டான பலனை கொடுப்பது கூட நம்ம கிடையாது இறைவனுடைய வேலை தான் புறம் சார்ந்த செயல் நம் வேலை அந்த வேலைக்கு உண்டான பலனை கொடுப்பது இறைவனின் வேலை நம்ம பலனில் கூட நமக்கு பங்கு கிடையாது செயலுக்கு உண்டான பலன் இறைவன் கொடுக்கறது தான் இயற்கையும் கொடுக்கும் கண்டிப்பா அதை கூட நம்ம எதிர்பார்க்க தேவையில்லை அதனோடு கூட முரண்பட தேவையில்லை அதுதான் பிரச்சனை ஆகுது இங்கதான் பகவத்கீதை சொல்லக்கூடிய பலனை பலனில் பற்று இல்லாமல் செயல்படுவது எப்படி அப்படின்னா நம்ம வேலையை மட்டும் நம்ம செஞ்சோம்னா போதும் இறைவனின் வேலையில குறுக்கிடாம இருந்தா போதும் உங்க மனசோட போராட தேவையில்லை மற்றவர்களோட போராட தேவையில்லை இயற்கையோட போராட தேவையில்லை இயற்கையை எப்படி பயன்படுத்திக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் நம்மளுடைய வேலையை தெரிஞ்சுக்கிறது இப்படி நம்ம வாழும்போது நமக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை நீ யாரோடைய முரண்பாடும் கிடையாது இத இந்த ரெண்டையும் பிரிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மனசளவுலையும் நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லை நம்ம செய்ய ஒரு சூழ்நிலையை கூட இப்படி ஆயிடுச்சே நடந்துருக்கலாமா எனக்குங்கிற வருத்தப்படுத்த அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த சூழ்நிலை இருக்கு இந்த இடத்துல என்ன செயல் பண்ணணும் அதுதான் முக்கியமே தவிர அந்த சூழ்நிலை ஏன் அப்படி வந்துச்சுன்னு கூட பார்க்க தேவை நமக்கு உண்டான கர்ம அப்படி நமக்கான சூழ்நிலைகள் அமையுது அந்த சூழ்நிலை எதிர்கொள்ளக்கூடிய நம்முடைய ஆகாமிய கர்மா மூலமா தான் நம்ம எதிர்கொண்டாகும் நீங்க ஆகாமிய கர்மானா வேற எதுவுமே எதுவும் வித்தியாசமான வார்த்தையும் நினைக்காது ஆகாமிய கர்மானா நமக்கு ஏற்பட்ட சூழ்நிலையை நாம் எப்படி எதிர்கொள்றோம் எந்த செயலால் எதிர்கொள்றோம் நல்ல செயலாகவும் எதிர்கொள்ளலாம் கெட்ட செயலாகவும் எதிர்கொள்ளலாம் ரெண்டுமே ஆகாமையும் தான் அதற்கான சுதந்திரம் ஒவ்வொருத்தருக்குமே இருக்கு ஆனா அந்த செயலுக்கு உண்டான பலனை வந்து இறைவனுடைய வேலையா நமக்கு வந்து சேரும் அப்ப என்னன்னா செயல் மட்டும்தான் நம்ம கையில இருக்கு நம்முடைய வேலைங்கிறது நம்முடைய செயல் தான் வேற எதுவுமே கிடையாது புறம் சார்ந்த செயல் தான் நம்முடைய வேலை அது எந்த அளவுக்கு தர்ம நியாயத்துக்கு உட்பட்டு நல்ல கர்மாவா செய்ய முடியுமோ அது செய்யறது தான் நம்முடைய பணியே மீது எல்லாமே நம்ம கையில எதுவுமே கிடையாது இந்த ஆங்கிள நீங்க சிந்திக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நம்ம சரியான செயல் தான் செய்வோம் ஏன் அவன் அப்படி பண்ணா ஏன் அப்படி பண்ணாங்கிற கேள்விக்கே கிடையாது அது எப்படி எதிர்கொள்ளலாம் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய அனுபவங்கள் கூட நம்மளை புறத்த நிர்வாகம் பண்றதுக்காக தான் ஏற்படுது எத்தனையோ நினைவுகள் பதிவாகி வெளியே வருது பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் கூட நம்ம புறத்த நிர்வாகம் பண்றதுக்காக தான் வருது அப்படி சரியான நேரத்துக்கு எடுத்து கொடுக்கறதே இறைவனுடைய வேலை தான் இறைவனுடைய வேலையை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாமே தவிர அதை நாம் குறிப்பிடுவதற்கு நமக்கு தகுதியே கிடையாது அது நமது வேலையும் கிடையாது இதை புரிஞ்சுக்கும் போது ஒட்டுமொத்த பிரச்சனையுமே இங்க சால்வ் ஆயிடும் நீங்க எந்த வகையான பிரச்சனைக்கான கேள்வியா வேணாலும் கேளுங்க இந்த ரெண்டாங்கல்ல பாருங்க நம்ம வேலையா அது இறைவன் வேலையான்னு பாருங்க நமக்கு அங்க அதுல பங்கு இருக்கா இல்லையான்னு பாருங்க அதுல இருந்து விடுபட்டுருவோம் நாம எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் சரி நீங்க உங்க குடும்பமா இருக்கட்டும் தொழிலா இருக்கட்டும் சமுதாயமா இருக்கட்டும் உங்க மனப்பிரச்சனையா இருக்கட்டும் அது உங்க வேலையா இறைவன் வேலையான்னு பாருங்க இது ரெண்டையும் பிரிச்சு பார்க்க தெரிஞ்சுட்டோம்னா நம்ம வேலையை செய்யறதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம ரைட்ஸ் இருக்கு 
ஆனா பலர் வந்து அவர்கள் கடமையை செய்யாம இறைவனுடைய பணியில குறிக்கிறதுனால தான் எல்லா பிரச்சனையுமே ஏற்படுது ஆன்மீகமே பாருங்க துறவுங்கிறது அகத்துல தான் வேணும் எதுல துறக்கிறோம் இறைவனுடைய வேலையிலிருந்து நாம துறந்துடுறோம் புறத்துல வந்து வேலை செய்யணும் ஆனா பல பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா புறத்துல சரணாகதியா இருக்கிறாங்க எல்லாம் தன்னால் நடக்கும் அப்படின்ட்டு அகத்தலோட வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அதுதான் எல்லா பிரச்சனைக்குமே காரணம் வறுமைக்கும் அதுதான் காரணம் தோல்விக்கும் அதுதான் காரணம் அவர்கள் படும் துன்பத்திற்கும் அதுதான் காரணம் அப்ப என்னன்னா நமது பணி என்ன நமது வேலை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இயற்கையின் வேலையில் டிஸ்டர்ப் பண்ணாம அதை ஏற்றுக்கொண்டு அதனோடு சரணாகதி ஆவதுதான் சரியான வாழ்வு இந்த ஆங்கில நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது சம்பந்தமான கேள்விகள் இருந்தால் நிறைய கேளுங்க இதுல வந்து நான் உரையாற்றதை விட உங்க கேள்விகள் நிறைய வந்தாதான் அந்த கேள்விகள் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பதில் வந்து எல்லாத்துக்கும் பயனுள்ளதா இருக்கும் அதனால நீங்க இதுல ஈ சம்பந்த கேள்விகள் நீங்க தாராளமா கேட்கலாம் வாங்க காந்திநாத் காந்திநாத் நீங்க கேட்கலாம் அட்மிட் பண்ணிருக்க நீங்க பேசலாம் நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க காந்திநாத் இப்போ அகத்துல வேலை இல்ல அப்படின்னு சொல்றீங்க அகத்துல எது பண்ணாதான் நம்ம ஏகப்பட்ட டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆளாகுறோம் சொல்றீங்க இப்ப நம்ம தூங்குறோம்ல தூங்கும் போது அகம் தானே வேலை செய்யுது அது நீங்க தூங்குறீங்களா அது தன்னால தூக்க வருதா நான் தன்னாலதான் தூக்கம் வருது அப்ப இறைவனுடைய வேலை தான் தூக்கங்கிறது இறைவனுடைய வேலை தான் ஓஹோ அப்ப அகம் தான் அங்க வேலை செய்யுதுன்னு கேக்குறேன் ஆமா அகமே இறைவனுடைய வேலை தானே நீங்க அகம்ங்கிறது நீங்க இல்ல அகத்துல இருக்கக்கூடிய அறிவு தான் நீங்க அறிவு முயற்சி பண்ணி ஒரு ஒருபோதும் தூங்க முடியாது தப்பாயா நீங்க கேட்டது சரியான கேள்விதான் அப்பதான் இந்த மாதிரி பதில் உங்களுக்கு புரியும் உங்களுக்கு நான் சொல்றது தூக்கம் என்பதே இறைவன் கொடுக்கறது தான் சந்தேகம்னால தொடர்ந்து <laughs> 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 தொடர்ந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஒன்ஸ் எல்லாமே புரிஞ்சிருச்சிங்க பட் திரும்ப திரும்ப அதே வீடியோஸ் இதே மாதிரி பார்த்துட்டு இருந்தா திரும்ப மனசு அப்லீட் பண்ற அந்த நிலைமைக்கு தான் போகுது பட் புரிஞ்சுட்டா பாக்க தேவையில்லையா பட் நீங்க ஒவ்வொரு தலைப்பும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈர்க்கிற மாதிரி போடுறீங்க அதனால பார்க்க தான் தோணுது ஆனா ஒவ்வொரு டைம் பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு ஆங்கிள்ல இருந்து புரியுது அவரு உணர்மலன மையாவும் சொல்றாரு ஒவ்வொரு பண்ணும் போதும் ஒவ்வொரு இதுல சொல்றாரு ஆனா எல்லாமே ஒவ்வொரு வித்தியாசமா இருக்கு ஆனா எல்லாமே ஒரே கான்செப்ட் தான் ஆனா தெளிவு டெப்தா போயிட்டே இருக்கு நீங்களும் இப்ப இந்த மாதிரி சொல்லும் போது டெப்தா போயிட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும் போது திரும்ப மனசு சரி பண்ற மனசு சந்தோஷ பண்ற மாதிரியே தோணுது இல்லையா ஆனா புரிஞ்சிருச்சு எல்லாமே புரிஞ்சிருச்சு அது இப்ப புரிஞ்சிருச்சுன்ட்டு உட முடியல திரும்ப எப்பயாவது ஒரு டாபிக் பார்த்தா அது ஈர்க்கிற மாதிரி இருக்கு அதுவும் நல்லா இருக்கிற மாதிரி டாபிக் திரும்ப பாக்கணும்னு தோணுது திரும்ப அப்படி அது திரும்ப திரும்ப பாக்கணுங்கிற மாதிரியே தோணுதுங்க திரும்ப இந்த வீடியோஸ் இப்ப அந்த கேக்குறேன் தவறு ஒண்ணும் இல்லைங்க இந்த வீடியோ பாக்குறதுல தவறுது இல்ல இந்த மீட்டிங்ல கலந்துக்கிறதுல தவறு ஒண்ணும் இல்ல உண்மை வந்து ஒன்றுதான் உண்மை பலவா கிடையாது ஓகேங்க மெய்ப்பொருள் வந்து ஒன்றுதான் இருக்கு உண்மை ஒன்றுதான் அப்ப என்னன்னா அப்சூட் ட்ரூத்ங்கிறது ஒண்ணுதான் சரிங்க இப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க அது உண்மை ஒன்றுதான் அதை வந்து வெவ்வேறு கோணங்கள்ல நம்ம அணுகிறோம் அவ்வளவுதான் சந்தேகப்பட்டீங்க <laughs> 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 
இது உங்களுக்கு வேலை செய்யாது நீங்க மறுபடி தேட ஆரம்பிச்சிருவீங்க நீங்க உங்க அக தேடுதல ஆரம்பிச்சிருவீங்க அகத்தளவுல வேலை இல்லைங்கிறத தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் அதுல சந்தேகம் வந்து இதை தாண்டி ஒரு நிலையா இருக்கு நீங்க நினைக்க ஆரம்பிச்சீங்க வச்சுங்களா என்ன ஆகும் மறுபடியும் தேட ஆரம்பிச்சிருவீங்க இருக்கிறது நல்லவை விட்டுட்டு தேட ஆரம்பிச்சிருவீங்க அப்படி ஆக கூடாதுங்கிறதுக்காகத்தான் இதுல வந்து நாம உறுதி ஆகணுங்கிறதுக்காக தான் வெவ்வேறு குணத்திலேயே கொடுக்குறோம் நீங்க வந்து வெவ்வேறு குணத்துல புரிஞ்சுக்கிறதுனால நம்ம வந்து புரிதல் உறுதி தான் அவமே தவிர சந்தேகம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதாவது அகம் புறம் அப்படி எடுத்துக்கும் போது வேற மாதிரி ஒரு அப்ரோச்ல புரியுது இன்னொன்னு உணர்மனம் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கும் போது லைட்டா கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேரி ஆகுது கொஞ்சம் ஆனா கான்செப்ட் ஒண்ணுதான் புரியுதுங்க நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டது நிஜம் முடிஞ்சிருக்கு அது சும்மா ஒரு குணத்துல சொல்றது புரியலன்னா நீங்க அதை எடுத்துக்க கூட தேவையில்லை அதை எடுத்து கொழுப்பு கூட தேவையில்லை ஓ ஓகே ஓகேங்க ரெண்டாவது ஒரு கேள்விங்க இப்ப இந்த எல்லாம் இறைவன் செய்யலன்ட்டு அந்த காலத்துல நிறைய பேர் பெரியவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க அவருக்கு மேல பாரத்தை போட்டு பண்ணுங்கம்மா அந்த இதுவும் இதுவும் ஒரே ஒரு விஷயமா கேக்குறேன் அதுக்கு இருக்கும் மேட்ச் ஆகுதுங்களா அது அவங்க என்ன கோணத்துல சொன்னாங்கன்னா அது என்ன மீனிங் இது என்ன ஆயிடுமோ இப்ப நீங்க ஒரு செயல் சேரிங்க இதனுடைய விளைவு என்ன ஆகுமோ ஏதாகுமோ அப்படி ஒரு பயம் ஏற்படுது நீங்க வந்து உங்க அறிவுக்கு சரியானதுன்னு பட்டதை நீங்க செய்யுங்க விளைவு வந்து இறைவன் உடைச்சிருங்க அதான் அவங்க சொல்றாங்க அந்த விளைவை சுமந்துகிட்டு வேலை செய்யாதீங்க அந்த பாரத்தை இறைவன் ஒப்படைச்சிருங்க நீங்க எல்லாமே விளைவுலயே மையமா இருக்கும் போதுதான் நமக்கு ஒரு செயல் செய்யறதுலயே வந்து நடுக்கம் பயம் எல்லாம் ஏற்படும் எப்ப நம்ம இந்த விளைவை வந்து இறைவன் ஒப்படைச்சிருங்க நீங்க சரியான செயல் செய்யுங்க ஒப்படைச்சிருங்க <laughs> 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 நம்ம செயலை மட்டும் நீங்க தர்ம நியாயத்துக்கு செயலாகவும் நல்ல செயலாகவும் செய்யும் இதுவும் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இதுவும் நம்ம உறுதி பண்ணிக்கிட்டாதான் இது இது அகம்புறம் வேற இது வேற பட்டு இதுவும் ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கணும் இதுதான் கடைசி அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாமே கடைசியே தான் அந்த ஒரே உண்மையை தான் வெவ்வேறு குணத்துல சொல்லுவோம் வந்துட்டே இருக்கு தங்கம் யுவராஜ் ஐயா வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பேசலாங்க வணக்கம் வணக்கம் ஐயா நீங்க அகம் தூக்கம்ங்கிறத அகம் சொல்றீங்க அப்ப கனவு வர்றதுங்கிறது வந்து இறைவன் செய்யலாங்க ஐயா அது கெட்ட கனவு வச்சுன்னா அது நடந்துருமோ நினைக்கிறது அது இறைவன் செயல் அந்த நினைச்சிக்க முடியுமா கனவு உங்க செயலே இல்லை நீங்க நினைச்சு நல்ல கனவா இன்னைக்கு காணலாம் இருக்கேன் நினைச்சு கனவு காண முடியுமா முடியாது கனவை குடுக்கறதே இறைவன் தாங்க அதாங்க ஐயா அப்ப அதை கெட்டதா கொடுத்தாருன்னா அப்ப அது கெட்டது நடந்துருமோ ஒரு பயப்படுற பயம் வருது இல்ல இல்லைங்க கனவு நடக்குதுன்னு யார் சொன்னா இப்ப நீங்க கனவுங்கிறது தூக்கத்தில் ஏற்படக்கூடிய நினைவு ஓகே ஆட்டு தூக்கத்தில் ஏற்படக்கூடிய தாட்டை தான் நம்ம வந்து கனவு நம்ம சொல்றோம் ஓகேங்களா தாட்டு அப்படிங்கிறது தூக்கத்துல வந்து மனசை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுது இயற்கை ஓகே இது எதனால ரொம்ப பாதிப்படைஞ்சிருந்தீங்களோ எதனுடைய ஸ்டோரேஜ் அதிகமா இருக்கோ அதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி வெளியேற்றுது ஒரு <laughs> 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 தூக்கத்தில் ஏற்படக்கூடிய தாமாக நிகழக்கூடிய நினைவுதான் தாட்டுதான் அதுக்கு நீங்க வந்து இது கனவு வந்து அப்படி ஆயிடுமோ அப்படின்னா பாக்க தேவையில்லை வெளியில யாட்டு சொல்லணும் அப்படின்லாம் தேவையில்லை ஒண்ணுமே தேவையில்லை நீங்க முடிச்சுட்டு போக உங்களுக்கு எத்தனையோ தாட்டு வருது பாத்தீங்களா அது மறுக்கும் போது வரக்கூடிய தாட்டு தான் கனவு வேற ஒண்ணுமே இல்லை வாங்க இன்னும் வேற ஏதாவது கேள்வி இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் சிவகுமாரையா வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பேசலாங்க அப்படிதான் நினைச்சுக்கிட்டு அந்த அதான் தேவை ஐயா நீங்க எந்த ஊருன்னு சொல்லிட்டு பேசுங்க ஆரம்பத்தை பேசும்போது 
நான் சென்னையில பேசுறேன் சென்னை ஓகேங்க ஓகே சொல்லுங்க ஐயோ வாய்ஸ் கேக்லியே முடியும் ஐயா சொல்லுங்க ஆ இப்ப பேசுங்க ஐயா கேக்குவீங்களா ஆ இப்ப கேக்கு சொல்லுங்க ஐயா ஆரம்பத்துல ஆரம்பத்துல நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தது எல்லா செயலும் வந்து நம்மளால செஞ்சிட முடியும் அந்த சாவுடைய நேரத்துல மட்டும்தான் இறைவன் அதுக்கு மட்டும்தான் ஹெல்ப் வேணும்னு நினைச்சேன் ஆனா ஒரு ஒரு நீங்க பேசின ஒரே ஒரு விஷயம் டோட்டலா ஒரு நூறு ஆயிரம் கேள்விக்கு பதில் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கு அப்படிங்களா ஐயா என்ன எதுங்க எதுவும் எதுவுமே நம்ம கண்ட்ரோல்ல கிடையாது நம்ம நம்மளால முடிஞ்சதை செய்ய முடியும் அவ்வளவுதான் அதுக்கான ரியாக்சனா இருக்கட்டும் அதுக்கு முன்னாடி நடக்கிற விஷயம் பின்னாடி நடக்கிற விஷயம் எதுவுமே நம்ம கண்ட்ரோல்ல கிடையாது நாம அதுக்கான செயலை மட்டும் செஞ்சுட்டு பாதிக்கு வராத நம்மளால முடிஞ்ச வரையிலும் செஞ்சுட்டு அதை எதிர்பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கூட இல்ல அதுவே இறைவனுடைய கைக்கு இயற்கையோட கைக்குதான் போயிடுது ரொம்ப அருமையான ஒரு தெளிவு கொடுத்தீங்க இன்னைக்கு சூப்பர் நல்லா பேசுறீங்க அப்புறம் இன்னொரு ஒரு இது மனம் மனம் வந்து இப்படிதான் வேலை செய்யுது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் கூட கடந்த ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷமா நான் ஒரு ஆஹ் மண்டையில நம்ம மைண்ட்ல ஏத்திக்கிட்ட விஷயங்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒவ்வொரு ஒரு ஞானிகள் வந்து தீயா அதாவது வான் கலந்த மாணிக்க வாசகர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னும் சில பேர் வந்து அப்படியே நெருப்ப ஜோதி ஆயிட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க இப்போ ரெண்டாயிரம் வருஷமா சோல் இருக்குன்னு சொல்றாங்க நிறைய சத்குருமார்கள் அவங்க எல்லாம் இன்னும் கூட இருந்துகிட்டு இருக்காங்க இமால இமால யாசில இருக்காங்க அப்படின்லாம் சொல்றாங்க இப்போ ஞானிகள்லாம் அவங்க வந்து நிறைய வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் ரீபர்த் எடுத்து அதாவது இந்த வேணுங்கிறப்ப இந்த உடலை எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு மிராக்கல் மாதிரி இத நம்பிதானே ஓ நாமளும் அப்படிலாம் இந்த முக்தி அடைஞ்ச இதெல்லாம் ஆயிடுமோ இப்படி பண்ணிட முடியுமோ ஒரு ஒரு அந்த ஒரு கவர்ச்சியா நினைச்சு அதை நோக்கி ஓடிதானே நம்ம இந்த ஆன்மீகத்துக்குள்ள நல்லா வரும் அவங்க வந்து ஒரு பிரமிப்பா எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிடுறாங்க உங்களுக்கு பசியே எடுக்காது உங்களுக்கு துன்பமே வராது நீ எப்ப வேணாலும் இந்த கூடுக்கு கூடு போகலாம் எப்ப வேணாலும் உங்க உடல மாத்திக்கலாம் இப்படி எல்லாம் ரொம்ப பிரமிப்பா சொல்லிட்ட பிற்பாடு அத வந்து இப்ப அது கூடயே நம்ம வந்து ஒரு அட்ராக்சனா இருக்கும் நம்ம இந்த மனசு தான் மனசு வந்து இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சாலும் கூட அந்த அப்ப அவங்க எல்லாம் முட்டால அவங்க எல்லாம் இவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்களே இதெல்லாம் வந்து எப்படி அவங்களும் படாத பாடுபட்டு இப்படி எல்லாம் தியானம் பண்ணி பல உழைப்புகள் போட்டுதான் அவங்களும் சாதாரணவங்க இல்லையே அப்போ அதுல கொஞ்சம் கூட உண்மை இருக்காதா இவ்வளவுதானா ஞானம்ங்கிறது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தானா ஆஹ் அப்போ அவங்களும் ஒரு ஒருத்தர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு எழுபது வருஷம் காட்டுக்கு போய் தியான தியானம் பண்ணியிருக்காரு ஆஹ் பிள்ளைங்களை விட்டுட்டு மனைவியை விட்டுட்டு குழந்தைங்களை விட்டுட்டு அவரு வந்து ஒரு தியானம் பண்ணி கிட்டத்தட்ட வருஷ கணக்கா போயிருந்து அப்புறமா அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜி வந்து தாடி வளர்த்துக்கிட்டு அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லைன்னு தூக்கி போட்டு மறுபடியும் வந்து ஒரு மதத்தை உருவாக்கி இருக்காரு இப்ப இவ்வளவு பாடம் வந்து அவங்க சொல்றது இன்னும் கொஞ்சமா அது இருக்கும் இல்லையா அப்போ நீங்க சிம்பிளா ஒரே வார்த்தை சொல்லிட்டீங்களே ஞானங்கிறது வந்து இதுதான் மனச வந்து மனசுல இதெல்லாம் ஏற்படும் அதை நம்ம வந்து செயல்ல தான் நம்மள பண்ண முடியுமோ தவிர மனச ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அந்த உள்ள ஒரு தாட்டு வந்தா கூட அது நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதான் வருது அப்படிங்கிற ஒரு ரெண்டு லைன்ல இவ்வளவு பெரிய ஞானத்தை அவரு பட்ட ஒரு எழுபது வருஷத்துக்கு ஞானத்தை அந்த ரெண்டு வரியில முடிச்சிடறோம் இல்லையா அப்போ இது அப்ப அவங்க எல்லாம் வந்து பட்டதெல்லாம் அது உண்மையிலேயே சொன்னா நேருக்கு நேர் சொன்னா அதெல்லாம் போயிதானா இல்ல அதாவது இறுதியா தெரிஞ்சுக்கிட்ட உண்மை தான் இந்த உண்மையை கண்டுபிடிக்க தான் அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க நமது பகவத்தையா பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டு வயசுல இருந்து தொடங்கின ஆன்மீக பயணம் வந்து ஐம்பத்தி எட்டுலதான் முடியுது நாற்பது ஆண்டுகள் ஆன்மீகத்தில் பல தியானங்கள் தவங்கள் யோக சாதனை எல்லாம் பண்ணிட்டு இறுதியா இத கண்டுபிடிச்சு சொல்றாரு இப்ப நம்ம இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு பொக்கிஷம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆன்மீகத்தையே வந்து ஒரு வித்தியாசமான கோணத்துல இவ்வளவு எளிமையாக்கிறது பகவத்தையா தான் நமக்கு பகவத்தையா கிடைக்கலன்னு நாமளும் இப்படி தேடிக்கிட்டு பல ஆண்டுகள் வந்து சிரமப்பட்டு தான் இருக்கும் ஐயா வந்து மனச புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இத கண்டுபிடிக்கத்தான் இவ்வளவு பேர் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்கிறத 
ஐயா வந்து ஐயா அந்த அளவு கஷ்டப்பட்டு நமக்கெல்லாம் கஷ்டப்படாம கொடுத்துட்டாரு நம்ம ஈஸியா கிடைச்சிச்சு இன்னொன்னு யோகிகள் வேறு ஞானிகள் வேறு சித்தர்கள் வேறு ஞானிகள் வேறு அமானுஷிய சக்திக்கும் ஞானத்துக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது ஆனா நீங்க எவ்வளவு அமானுஷிய சக்திகள் உங்களுக்கு கிடைச்சாலும் அது நம்முடைய விடுதலைக்கு ஈடாகாது நம்முடைய விடுதலை என்பது நம்முடைய பிறப்புரிமை நம்முடைய பிறப்பு இயல்பு எல்லா குழந்தையுமே பிறக்கும் போது விடுதலையோட தான் பிறக்கிறாங்க நீங்க விடுதலை ஒண்ணு அடையாம எவ்வளவு அமானுஷிய சக்தியை பெற்றாலும் கூட ஒரு குறையுடைய மனிதர் தான் ஏன்னா ஒரு இது ஏற்படாது இன்னும் அதை அடையணும் இது அடையணும் அடைவிடத்தை தேடி அலைஞ்சிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் விடுதலை ஒன்றுதான் எல்லாத்திலிருந்து நம்ம விடுபட வைக்கு விடுதலையை கூட நம்ம அடைய வேண்டியது இல்லை நம்ம ஏற்கனவே இருக்கிறத டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் நம்ம நிறுத்திடுறோம் நமக்கு அங்கே வேலை இல்லைன்னு நிறுத்திடுறோம் இந்த ஒரு உண்மையை கண்டுபிடிக்கத்தான் பலர் பலவாறு கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க உண்மையில என்னன்னா பகவத்தையானுடைய அணுகுமுறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு குறைபாடு என்ன தெரியுங்களா இதனுடைய எளிமை தான் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா <laughs> இவ்வளவு எளிமையா கொடுத்துட்டாங்கன்னு மிகப்பெரிய ஒரு அபாரமான ஒரு பொக்கிசமா உங்களுக்கு தெரியும் இது தேடாமையே இருக்கிறதுனாலதான் திடீர்னு இலவசமா ஒரு ஒரு அற்புதமான ஒரு உண்மைய நமக்கு கிடைச்ச உடனே கூட இதை தாண்டி எதோ இருக்குமோங்கிற ஒரு எண்ணத்தை நமக்கு தோன்றிருக்குது அதனால ஞானம் என்பது வேறு அமானுஷிய சக்திகள் பெற்று சித்தர்களா இருப்பதுங்கிறது வேறு எவ்வளவு இருந்தாலும் விடுதலை இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து போராட்டம் இருந்துட்டு தான் இருக்கு விடுதலை என்பது நம்முடைய இயற்கையான இயக்கமே அதுதான் மனசனுடைய இயற்கையான அமைப்பே அப்படிதான் இருக்கு சரிங்க ஓகேங்க திருநாவுக்கரசு ஐயா வந்திருக்கீங்க உங்களை அட்மிட் பண்றீங்க நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு நீங்களும் பேசலாங்க திருநாவுக்கரசு ஐயா அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்களும் அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க சிவகுமார் ஐயா சொன்ன மாதிரி அதுக்கு கொஞ்சம் வேணா என்னால முடிஞ்ச சொல்றேங்க ஐயா அதாவது இப்ப அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா இவ்வளவு பெரிய இவ்வளவு பேரு இவ்வளவு நாள் தவம் பண்ணி ஆஹ் இத்தனை பெரிய விஷயத்த நம்ம ஐயா வந்து எளிமையா கொடுக்கறதுனால இதனுடைய இது கம்மியா இருக்குமோ அப்படின்னு கூட தோணலாம் ஆனா அந்த விஷயத்துல உள்ள போய் பார்த்தாருன்னா இப்ப சிவகுமார் சாரே இப்ப ஒரு ஏதோ ஒரு அமைப்புல போயிட்டு நம்ம உள்ள தேடணும் அப்படின்னா வந்து அவருக்கு என்ன கிடைச்சதுன்னு பார்க்கும்போது அங்க ஒண்ணும் இருக்காதுங்கிறது தெரியுங்கய்யா கண்டிப்பா கண்டிப்பா உதாரணத்துக்கு சில அமைப்புகள் வந்து ஒரு கைலாய மலைக்கு போயிட்டு ஒரு ஆசை கொடுக்கறேன் இல்ல இன்னும் சில அமைப்புகள் வந்து ஒவ்வொரு தியானமா சொல்லி நெக்ஸ்ட் 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 போயிட்டே இருக்கும்போது டில் எண்டு கடைசியில கிடைக்கலங்க ஐயா நான் ஆரம்பத்துல இந்த ஐயாவோட இது வரும்போது கூட எனக்கு அந்த என்னன்னா ஒரு நல்ல இதுதான் சொல்லலாம் மகரிஷியோட இது கூட யூஸ் பண்ண தப்புன்னு சொல்லல சொல்றேன் இந்த இதுக்காக சொல்றேன் தியானம் ஒவ்வொரு தியானம் அமைப்பு நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு போனாங்க ஒரு அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 
தெரியும் <laughs> <laughs> இதுல ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டவங்க நிறைய இருக்காங்க இல்லையா இல்ல இல்ல அவங்க என்ன அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வரணும் அதுல ஓரளவு கத்துக்கிட்டு இப்ப எல்கேஜி முடிச்சுட்டு ஆஹ் எல்கேஜி முடிச்சு ஒன்னாம் கிளாஸ் ரெண்டாம் கிளாஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து காலேஜ் முடிச்சுட்டு பிஹெச்டி பண்ண முடியும் எல்கேஜிலேயே உட்கார்ந்துக்கிறது யாருடைய தப்பு ஒரு நிமிஷம் அது ரைட்டுங்கய்யா நீங்க சொன்னது கரெக்ட் ஆனா நான் இல்லைன்னா சொல்லல இதுல பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற அமைப்புகளை வந்து நான் கண் கூட பார்த்ததே சொல்றேன் ஈவன் ஒரு எம்பிபிஎஸ் ஏஎன்டி ஒரு ஏஎன்டி எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல டாக்டரா இருந்தாரு உதாரணம் அவர் வந்து உதாரணங்களும் உண்மையும் கூட வந்து ஒன் ஒன் லேக் செலவு பண்ணி கைலாயம் இதுக்கு போயிட்டு வந்தாரு பட் வீட் போயிட்டு கூட இருந்து வீட் செய்து பண்ணி பண்ணாரு வீட்டுக்கு அவரால வந்து ஒரு நல்ல கணவனாவோ அப்பாவோ பொறுப்பற்ற தன்மைக்கு போயிட்டாங்க ஒரு குறைபாடு தான் நீங்க சொல்றது வந்து இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா தன்னுடைய வேலையை விட்டுட்டு இறைவனுடைய வேலையில ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனாலதான் நான் வந்து அப்படி சொல்ல வந்தேன் அந்த மாதிரி போறது ரொம்ப தப்பு தான் அதுக்கு பிற்பாடு இன்னொரு விஷயம் சொல்றேங்க ஐயா இன்னொரு அமைதியா இதுல வந்து சாதாரண நம்ம ஒரு இறந்தவங்களுக்கு இறுதி சடங்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பண்ணிட்டு ஒரு பதினாறு நாள் கரும காரியம் பண்ணுவோம் ஒன்லா கொடுத்தா உங்களுடைய சாம்பளம் வந்து ஹையஸ்ட் எண்டல நான் வந்து யாரையும் குறை சொல்லல இப்படி எல்லாம் வந்து அதுல ஒரு வியாபார நோக்கம் அதிகமா இருக்கு கண்டிப்பாங்க கண்டிப்பாங்க அப்படிதான் அவங்க கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க உங்களோட சேலரில இருந்து ஏழு பெர்சன்ட் உங்களுடைய இதுல இருந்து எனக்கு இது பண்ணுங்க அப்படிங்கிறப்போ நீங்க சொல்றது அடித்தளம்ங்கிறது உண்மை சில பேருக்கு ரொம்ப பண இழப்பு மன இழப்பு அதோட சில அவங்களோட லைஃப் ரொம்ப பாதிக்கிற லெவலுக்கு எல்லாம் போயிருக்குங்கயா கண்டிப்பா இவங்க இந்த ஆன்ம சாதகர்கள் தான் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல இருந்து வெளியே வரணும் வெளில வரணும் அதுக்குள்ளேயே வெளியே வரணும் பண இழப்பு பொருள் சாதாரணமும் அதை என்ன பண்றாங்க ஒண்ணும் இல்ல சக்ராஸ் ரைட்டு தான் சக்ராஸ் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் தான் அந்த சக்ராச வந்து அவங்க ஆட்டிவேட் பண்ணி அவங்க ஒரு அடி இதுமாவே பண்ணிடுறாங்க லைஃப் பண்ணிட்டு ஒரு சைக்காட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம இனிஷியல் வந்து அந்த தூங்கும் அவங்க எங்கேயும் ஓடாம இருக்கிறதுக்கு வந்து மருந்து கொடுக்குற மாதிரி அந்த மருந்து தவிர அவங்க செய்யற பயிற்சிகளே வந்துருது சரி சரிங்க நம்ம அதான் அவங்க அப்படிதான் இருக்காங்க பொறுமையா இப்போ நம்ம நான் வேற இதுல எல்லாம் சில இதுல ஒரு பயிற்சிகள் ரெண்டு பயிற்சிகள் எடுக்கும் போது கடைசி இதுல வந்து நமக்கு இன்னைக்கு இந்த விஷயம் புலப்படும் நமக்கு நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த சுத்தி இல்லாம ஐயா எத்தனை வருஷம் இது பாடுபட்டா அதனுடைய இதுதான் கொடுக்குறாங்க நான் தவறு ஒவ்வொருத்தவங்களும் இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி இன்னொருத்தர் கேள்வி கேட்டப்போ நான் ரெண்டு பேரும் அட்டன் பண்ணேன் வேற வேற பேர்ல வரீங்களே எனக்கு இன்னும் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வருங்கிறப்போ ஒவ்வொருத்தங்களான புரிதல் இப்போ இதுல வந்திருக்கோம் எல்லாருமே வேற வேற அமைப்புல இருந்து நிறைய இதுல இருந்து வந்திருக்கோம் சிலர் புத்தா இதுல வந்திருக்காங்க சிலர் நம்முடைய நம்முடைய பகவத் மிஷனுடைய வந்து அணுகுமுறை வேற எந்த ஆன்மீக அமைப்பிற்கும் முரண்பாடானது அல்ல எங்கிருந்து வேணாலும் வரலாம் இந்த உண்மையை தெரிஞ்சுட்டு அவங்க அதை ஃபாலோ பண்ணலாம் இந்த உண்மையை புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும் போதும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க என்ன வழிமுறையை ஃபாலோ பண்றாங்களோ தாராளமா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க தடை கிடையாது ஆமா 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 இல்ல நானுமே சொல்றேன் இண்டிவிஜுவலா எனக்குமே பர்சனலா சில சைக்காலஜிக்கல் ஒரு சில நேரம் தூக்கம் இல்லமே அந்த மாதிரிலாம் இருந்து ஐயோ இது மெடிசின்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் லைட்டா எடுக்கிற மாதிரி எல்லாம் என்னோட இதுலயும் வந்துச்சு பன்னெண்டுல இருந்து ஃபாலோ பண்ண ஒரு சில நேரம் அத நம்மள தாண்டி ஒரு சில எக்ஸ்ட்ரீமா ஒரு சில போனப்போ ஐயோ இதுக்கு வேற வழியே இல்ல அப்படின்னு கொஞ்சம் படிப்படியான அந்த ஐயாவோட திரும்ப அந்த புரிதல் கிடைக்கும் போது நிஜமா அந்த அந்த தாட்டே எனக்கு முடிஞ்சிருச்சு அதை ஈவன் ஒரு சில நேரத்துல அந்த சிம்டம்ஸ் வந்தா கூட பர்சனலாவே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா சொல்றேன் இதை எனக்கு பழையபடி அந்த மாதிரி ஏதோ தூக்கம் பிரச்சனையோ இல்ல எந்த இந்த மாதிரி ரொம்ப தாட் டிஸ்டர்ப் பண்ணுவோம் அப்படிலாம் வரும் அப்படின்லாம் நான் இதை தாண்டி நம்ம மெடிசன் ஃபீல்ட்ல இருந்தாலும் ஓ இது வேற வழியே இல்லையா அப்படின்லாம் நினைக்கும் போது கண்டிப்பா வழி பறந்தது நிஜமா அந்த ஒரு தெளிவு நல்ல தெளிவுல தான் நானும் சொல்றேன் பேசிருக்கேன் சரவணன் சார்ட்டும் பேசிருக்கேன் ஐயா கிட்ட பேசிருக்கேன் சரிங்க இதுவாகவும் சொல்லிருக்கேன்
ஸோ அவங்கெல்லாம் நம்ம ஒரு ஒரு நமக்கு ஏதாவது மனம் சரியில்லை இல்லை உடம்புல தூக்கம் இதெல்லாம் இல்லைன்னு போனீங்கன்னு நம்ம சைக்காட்ட போனால் இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய ப்ராப்ளமாக தான் சேர்த்து சொல்கிறாங்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அவங்களோட சொல்யூஷன் வந்து நீங்கள் மாத்திரையை விடாதீங்க மாத்திரையை வந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா கண்டினியூவாக சாப்பிட்டுட்ருக்கணும் விட்டுட்டிங்கன்னா திரும்ப வந்துடும் இந்த பதில் வந்து சில பேர் வந்து இது வந்துச்சுங்களா இந்த கேப்ல இருந்து இந்த கேப்ல வந்துச்சுங்களா இந்த கேப்ல இருந்து இந்த கமிச்சு அப்படிங்கறது ரைட் ஆனா இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல ஒருத்தவங்க ஒரு ரொம்ப நாள் தூக்கம் இல்லாதவங்களுக்கு வேணா இனிஷியல் ஒரு தூக்கம் மாத்திரை தேவை ஆனா தொடர்ந்து தூக்கம் மாத்திரை தேவையில்லை புரிதல் என்னோட ஆரம்பத்தில் எப்படி வேணாலும் எல்லாமே என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் முடிவான இல்லை இங்கே வந்துதான் ஆகும் இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய மிகப்பெரிய ஒரு உண்மைங்கிறது இதுதான் இது ஒன்று தான் விடுதலை கொடுக்கக்கூடியது இது தான் சரணாகதி கொடுக்கக்கூடியது இந்த புரிதல் தான் சரணாகதி ஒன்று தான் நம்ம எல்லாத்துலேருந்து விடுபட வைக்கும் அதை புரிதல் மூலமாக நம்ம வந்து ஐயா வந்து ரொம்ப எளிமைப்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க ஆன்மீகத்தை வந்து ஞானம்ங்கிறது கிடைக்கிறது ஒரு அரிதான விஷயமா இருந்தது ரொம்ப நாள் கஷ்டப்பட்டு எல்லா முயற்சிகளும் எடுத்து ஒரு கையேறு நிலையில தோல்வி அடைஞ்சு அடையக்கூடிய ஞானத்தை ரொம்ப எளிமையாக நம் மனம் இயக்கம் எப்படி இயங்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதன் மூலமாக நமக்கு அங்க வேலை இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் அந்த கண்டுபிடிப்பு தான் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் விடுபட வைக்குது இன்னொன்னு நம்ம வேதாத்தையும் மகரிசிலிருந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல இருக்கிறவங்க வந்து ஒழுக்கத்துக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா அங்கிருந்து வந்தவங்க தான் நம்ம எல்லாருமே மகரிஷி பார்த்தீங்கன்னா அவர் மகரிஷி சொன்னதே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா என்னுடைய அறிவு எல்லையில நான் வந்து சிந்திச்சு இதை கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு தோல்மலையில் இதுக்கு மேலே நீங்க சிந்தனை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு வந்து எனக்கு மேல ஏறி நீங்க மேற்கொண்டு பாருங்கன்னு சொல்றாரு அப்படி இருக்கும்போது மகரிஷி இப்ப இருந்திருந்தாரு தான் உண்மையை கண்டுபிடிச்சிருப்பார் அந்த உண்மையை ஏத்து ஏத்திருப்பார் அவர் அப்படிதான் இருக்கார் அதனால நம்ம என்னன்னா அதுல எந்த ஒரு ஆன்மீக அமைப்புலயுமே பாத்தீங்கன்னா நம்மள நாம பாத்து பாதுகாத்துக்கணும் நம்ம அறிவுக்கு ஒத்து போகுதான்னு பார்க்கணும் மாதிரி சொல்றது சொல்லால் மட்டும் நம்பாதே சுயமாய் சிந்தித்தே தெளிவாய் அப்படிம்பார் அப்படி ஒரு ஒரு உண்மையை நோக்கி நம்ம போறதுக்கு வந்து ஓப்பன் மைண்டடா அணுகிறதுக்கு காரணமே அவருடைய இந்த பாடல்கள் தான் அதனால நீங்க வந்து எல்லா கருத்துமே சுயமா நீங்க சிந்திச்சு பாருங்க உங்களுக்குள்ளார நீங்க கண்டுபிடிங்க நமக்கு அங்க வேலை இல்லைங்கிறது அதுதான் வந்து உங்களுக்கு உதவி செய்யுமே தவிர இன்னொன்னு பிரதிபலிக்கிறது முக்கியம் இல்லை நீங்க சுய ஒளியா இருக்கணும் அதுதான் முக்கியம் பகவத்தையாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பகவத்தையா சொல்ற கருத்தை புரிஞ்சுக்கும் போது நம்முடைய கருத்தா அது மாறுது நம்ம பகவத்தையாவது பிரதிபலிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்க நம்ம சுயமா இருக்கலாம் நீங்க அந்த புரிதல் உங்களுக்கு வந்து உங்க ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டும் நன்றி செந்தில் எஸ் ஐயா வாங்க நீங்க பேசலாங்க ஐயா ரொம்ப நேரமா நீங்க காத்துட்டு இருக்கீங்க நினைக்கிறேன் வெல்கம் வாங்க அட்மிட் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க செந்தில் சார் கிடைக்குதுங்களா நல்லா கேக்குதுங்க சொல்லுங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் இந்த அக அகத்துல இருந்து வரக்கூடிய தாட்ஸ் பத்தி புரிஞ்சிக்க முடியுது அறிவு அறிவுங்கிறது எங்க இருக்குங்க அதுல அறிவு தனியா ஐயா அறிவுனா வேற ஒண்ணும் இல்ல உங்களுக்கு நீங்க இருக்கிறீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுது இல்ல நிர்வாகம் புறம் சார்ந்த வேலையை சிந்தனை பண்றதும் அந்த வேலைக்கான வேலை செய்யறதும் அறிவோட வேலையே கோபம் வந்து நீங்க கிடையாது நீங்க உருவாக்கல தன்னால வருது அது வந்து தாட்டு வந்தது ரெகனைஸ் பண்ணுது இல்ல தெரிஞ்சுக்குது இல்ல அதுதான் அறிவு இப்ப நீங்க இப்ப இந்த நான் இருக்கிறேங்கிறது இந்த அறிவு தான் சொல்லுது வேற ஒண்ணுமே சொல்லல சரியான முடிவு எடுக்க கூடிய அந்த அறிவு எப்படி நம்ம பயிற்சி கொடுக்குது அந்த நேரங்கள்ல சார் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு அனுபவம் இருக்கு அவங்க அவங்க வந்து ஒரு ஒரு சூழ்நிலையை அணுகும் போது அந்த சூழ்நிலை சம்பந்தமான அனுபவங்கள்லாம் அவங்களுக்கு பிரதிபலிக்கும் வரும் எண்ணங்களா வரும் அந்த சூழ்நிலைக்கு அந்த அவங்க அறிவுபூர்வமா அவங்க முடிவு பண்ணும் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம்னு மனசு நாளா போய்க்கிறாங்கல்ல ஓகே இந்த மனம்ங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா முதல் சொல்லக்கூடிய மனம்ங்கிறது வந்து 
இது வந்து ஆஹ் அந்த கரணம்னு சொல்லலாம் மனம்னு சொல்லலாம் இது வந்து பல விஷயங்களை உங்களுக்கு காட்டும் பல ஆப்ஷன்ல காட்டும் உண்மையிலேயே இப்ப உங்களுக்கு வந்து நீங்க ஒரு ரெண்டு நாள் லீவ் கிடைக்குது ஓகே நீங்க வந்து மனசு சொல்லுது மனசு வந்து நாலு விஷயத்த காட்டு இந்த ரெண்டு நாள் டிவி பாக்கலாம் இல்ல இந்த ரெண்டு நாள் வெளியூர் போகலாம் இல்ல இந்த ரெண்டு நாள் வந்து நம்ம வந்து சொந்தக்காரங்களை பாக்குறதுக்கு ஒரு இடத்துக்கு போகலாம்னு ஒரு நாலு ஐடியா வந்து காட்டுது நாளையும் காட்டக்கூடியது மனசு அதுல நீங்க ஒண்ணு தேர்ந்தெடுக்கிறீங்கல்ல அதுதான் புத்தி புத்தினாலும் அறிவுனாலும் ஒண்ணுதான் இல்ல இதெல்லாம் வேணாம் இதுதான் சரியானதா இருக்கும் அப்படின்னு தேர்ந்தெடுக்கிறது தான் உங்களுடைய அறிவு நீங்க தேர்ந்தெடுத்தீங்கன்னா உங்க உங்க தேர்ந்தெடுத்ததற்கு தகுந்த உங்க எனர்ஜியை கொடுக்கக்கூடியது உங்களுடைய சித்தம் இதுதான் இப்ப வந்து அறிவுங்கிறது இந்த நீங்க நான் இருக்கிறேங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருக்கிறது தான் நீங்க முடிவு நீங்களா முடிவெடுக்கிறீங்கல்ல அதுதான் அறிவுன்னு நம்ம சொல்றோம் ஒரு தாட்டு வரு தாட்டு வருது நீங்க தாட்டு கிடையாது தாட்டு வந்ததை வந்து இப்படி இந்த மாதிரி தாட்டு வந்திருக்குது நீங்க வந்து கண்டுபிடிக்கிறீங்கல்ல கண்டுபிடிச்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு விட்டு நீங்க சிந்தனை பண்றீங்க திங்க் பண்றீங்க அந்த திங்க் பண்றது தான் அறிவு வீட்டுக்கு <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> 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 அவங்களுக்கு உங்க தீர்வுல அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு உங்களுக்கு தீர்வு வந்து நல்லா வேலை செய்யுது நீங்க கொடுக்கக்கூடிய புரிதல் வந்து நல்லா வேலை செய்யுதுன்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க எந்த மாதிரி விஷயங்கள்னால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு அவங்களால விசாரிச்சு கேட்டு இப்ப இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருதுன்னா இதுக்கு என்ன காரணம் இதுக்கு என்ன தீர்வுங்கிறத இந்த புரிதலை வந்து அவங்களுக்கு புரியற மாதிரி நாங்க ஆங்கில கொடுத்துட்டு அந்த ப்ராப்ளம் ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒரு மாதிரி ஒவ்வொரு மாதிரியா இருக்குங்களா இல்ல எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்காதுங்க எல்லாருமே கைக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை இருக்காது எல்லாருமே வீட்டை கூட்டிட்டு செக் பண்ண மாட்டாங்க இதெல்லாம் புரிய இருப்பாங்க வேற மாதிரியும் இருப்பாங்க குமார் சார் வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பேசலாங்க சார் வாங்க சார் சார் கேக்குதுங்களா நல்லா கேக்குதுங்க சார் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது <laughs> 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 தியானம் பண்ற ஒரு இடத்துக்கு போறேன்னு வச்சுக்கலேன் அந்த இடத்துலயே பயங்கரமா பழிவு கல்வியில போட்டுருமோ அவரு அங்க போகும்போதே வந்து ஒரு நம்மளுக்கு வந்து என்ன சொல்றது ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் கிரியேட் பண்ற மாதிரியான ஒரு இடங்கள் அதே மாதிரி அங்க இருக்கிற அங்க இருக்கிற ஒரு ஞானியா யாரோ ஒருத்தர் இருக்காரு குரு மாதிரி ஒருத்தர் இருக்காருன்னு வச்சுக்கலேன் அவரு அவ்வளவு ஈஸியா அப்ரோச் பண்ண முடியாத ஒரு நிலைகள் இடையில நிறைய பேர் இருக்கிற மாதிரி அந்த நிறைய ப்ரோட்டோகால்ஸ் இந்த மாதிரியான பிரம்மாண்டங்கள் தான் வந்து மக்களால வந்து நம்புற மாதிரி நம்புற மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப எளிமையா இருந்துனாக்கா அது யாருமே வந்து என்ன பண்றனாக்கா இவ்வளவு அது ஒரு சிக்கல் இருக்குது ஆனா இவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு பயிற்சி முறையின் அடிப்படையில ஒரு சின்ன மாற்றத்தை கொடுக்குறாங்க அங்க போனா அந்த பயிற்சி இந்த பயிற்சி அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு அவங்க கொடுக்கும் பொழுது அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு வேலை இருக்கு அங்க இங்க என்னங்க வேலைனா ஒரு வேலை இல்லைங்க நீங்க சும்மா இருந்தா போதுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்களுக்கு என்னன்னா சும்மா இருந்தா எப்படியா ரிசல்ட் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இதுதான் மக்கள் மக்கள் மத்தியில வந்து அவங்களுடைய கருத்தை இவங்களுக்கு எதெல்லாம் இதெல்லாம் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் நம்ம வேற ஒரு ஆன்மீக இயக்கத்திலிருந்து இன்னொரு நம்ம என்ன சொல்றது 
மகரிஷி ஐயா கூட ரெஃபர் பண்ணீங்க அதாவது அவர் தோல் மேல ஏறி கூட பரதரா சிந்தனை பண்ணலாம் சொல்லிட்டு அது அது நடக்கிறது இல்லைங்க ஐயா நான் ஏன் எப்படி சொல்ல வரேன் கிடையாது எந்த ஆன்மீகத்திலுமே நான் நடக்கிறது இல்லை நான் பாத்துட்டேன் ஒரு ஆன்மீகத்தில் உள்ளற உள்ளற போயிட்டாருனாக்கா அவர் வந்து கொஞ்சம் ஆர்வமா இருக்கிற பட்சத்துல அவர் ஏதாவது ஒரு பயிற்சியால் அவ பயிற்சி சொல்லிக் கொடுக்கற மாதிரியோ ஒரு சொல்லிக் கொடுக்கற மாதிரியோ இல்ல ஒரு பதவியிலே போட்டுட்டு அங்கேயே வந்து ஒரு முடை முடங்கி போற ஒரு ஸ்டேஜ் தான் ஆயிருந்தது அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு கட்டுப்பாடு வேறு ஆன்மீக இயக்கங்களோட நீங்க தொடர்பு கொள்ள கூடாதுன்ற ஒரு கட்டுப்பாடு இயக்கமும் வந்துருதுங்க ஐயா அந்த ஒரு சிக்கல் நாள் என்னன்னு நல்லதோ கெட்டதோ நான் இங்கேதான் இருப்பேன் ஃபர்தரா போய் திங்க் பண்ணி அந்த ஃபர்தரான கருத்துக்களை சொல்றதுக்கும் அங்க வந்து அவங்க சொன்ன மாதிரி அங்க வந்து ஒரு ஃப்ரீடம் கிடையாது அது ஃபர்தரா திங்க் பண்றது கிடையாது மகரு அதாவது அந்தந்த ஆன்மீக இயக்கத்தினுடைய கருத்துகள் அந்த குரு என்ன சொல்றாரு அது மையமா பேசும்போதுதான் வந்து அப்படியே அது அதுதான் அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி நம்ம நம்ம அதுக்கு அப்போ மேல நம்ம நீங்க இந்த எல்கேஜி யூகேஜி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் உதாரணம் சொன்னீங்க ஆனா ஆன்மீக இயக்கத்துல வந்து அந்த படிப்படியா முன்னேறி போற எல்லா துறைகளும் முன்னேறிட்டு இருக்கு சரிங்களா அதனால இப்ப ஐயா அவங்களே வந்து நாற்பது வருஷம் அதுல கஷ்டப்பட்டு தான் வந்திருக்காரு அவர் நம்ம நம்முடைய இது வந்து யாருக்கும் வந்து விரோதமா இல்ல நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான் ஆனா நம்ம நானா நாம வந்து ஒரு உயர் ஒரு உயர்வான நிலையில வந்து இருக்கிறத வந்து மத்தவங்க ஏத்துக்கிறதுக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனா மற்ற அமைப்புகள் தான் நமக்கு விரோதமா இருக்குதுன்னு சொல்லணும் நம்மளுக்கு யாருக்கும் விரோதமா இல்ல ஆனா அது நம்ம இத நம்ம வந்து ஒரு அடக்கமா தான் சொல்றோம் ஏன்னு கேட்டீங்கனாக்கா அதுல வந்து நானக்கா பர்தரணி இப்ப ஐயா என்னன்றாருனாக்கா கருத்தை வாங்கிக்கிடுங்க உங்க கருத்தை மாத்திக்கிடுங்க எப்படி பாருங்க உங்க பாணியில சொல்ல முடியாது இப்ப நம்ம வந்து ஐயா சொல்ற கருத்துக்களே நம்ம உள் வாங்கிக்கிட்டு அந்த கருத்துக்களே மற்றவர்களை சொல்லும் போது அந்த மாற்றம் நடக்குது ஒருவர் தான் அடை தான் பெற்ற ஒரு மாற்றத்தை மற்றவர்களால் மற்றவர்களை மாற்ற முடிகிறதோ அதுதான் ஞானம்ன்றதுக்கும் ஒரு டெபினேஷன் மாதிரி கொடுத்துறாரு ஐயா ஏன்னா மற்ற ஞானிகளால மற்ற சில பல ஞானிகளை உருவாக்க முடியல எந்த ஒரு ஞானி பல ஞானிகளை உருவாக்க முடிகிறதோ அவரே உண்மையான ஞானி அவர் பெற்ற ஞானத்தை அவர் திரும்பி பார்த்து கரெக்டா அதை வந்து டிஃபைன் பண்ணி மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது ஏதோ ஒரு பயிற்சி முறைகள் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கும் போது அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு அந்த பயிற்சி முறைகளின் விளைவாக இல்லைன்னா கூட ஏதோ ஒரு மாற்றம் வந்துருது புத்தருக்கு வந்த மாதிரி ஒரு மாற்றம் வந்துருது அவன் புத்தர் வந்து தியான மனத்தினாலதான் வந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாருமே வந்து அது என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு பாப்பாங்க கடைசி என்ன நடந்தது அப்படி என்ன நடந்ததுன்றத வந்து அவங்க சொல்லவே மாட்டாங்க அந்த மாதிரி போகும்போதும் வந்து நான் கேட்டீங்கன்னாக்கா நம்மளுக்கு வந்து அந்த ரிசல்ட் கிடைக்கிறது நம்ம நிறைய பேர் பாக்குற நான் நிறைய பேர் போட்ட வருதே வந்து நான் கேட்டேன் எதுவுமே செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னும் போது என்னங்க கிடைக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து வந்துட்டு பார்த்துட்டு போற நபர்கள் தான் அதிகமா இருந்துகிட்டாங்க ஆஹ் இதுதான் அதனால பியாண்ட் நம்ம வந்து அந்த ஒரு அமைப்புல இருந்து ஒரு அமைப்புக்கு உள்ள போயிட்டு ஏதோ ஒரு லேச என்ன இருக்குன்னு பாத்துட்டு வரவங்க உண்மனா வரலாம் உள்ள போனவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ள போனவங்க அதுல வந்து செட்டில் ஆயிடுறாங்க ஈவன் அதுல இருந்து வெளியே வந்த ஒரு சில நபர்கள் சொன்னா கூட என்ன பண்றானாக்கா நம்மள வந்து என்னமோ அந்த அமைப்புக்கு வந்து ஒரு துரோகம் விளைவித்து விட்ட நண்பர்கள் மாதிரியும் போய் இங்க ஏதோ பண்ணிக்கிட்டு மாதிரி தான் இருக்குது இது நம்ம என்ன ஒரு 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 ரெஸ்ட்ரிக்டட் போறதுல பேசுறதுனால இதெல்லாம் நம்ம சொல்ல வேண்டியா இருக்குது நம்ம கூட இருக்கிற நண்பர்கள் அங்க இருக்கிற நண்பர்கள் இப்படி ஒண்ணு இருக்கு அவங்க வந்து இந்த மாதிரி வந்து எந்த பயிற்சியும் முயற்சியும் இல்லாம மிகவும் எளிமையான முறையில நம்முடைய மனதை புரிந்து கொள்ளும் போது அதுவே வந்து ஞானமாகவும் அது வந்து அப்புறம் அந்த மனது வேற ஒரு நிலையில் ஒர்க் பண்ணும் போது அதுவே விடுதலையாக இருக்கிறது அப்ப நம்மளுக்கு ரொம்ப எதுவுமே முயற்சி எல்லாமே நம்மளுடைய பாரம் எல்லாம் குறையுது நம்மளுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் ரொம்ப மிகவும் எளிமையான முறையில எல்லாமே தீர்வாகிறதுன்னு சொன்னா கூட அது நம்ப தயார் அல்ல என்ன பண்ண அதெல்லாம் இங்க வந்து நான் வந்து நிறைய பயிற்சி முறைகள் இருக்குது அந்த பயிற்சி முறைகள்ல கொஞ்சம் மாற்றத சொல்லி என்ன கூட கேட்பாங்க போல தெரியுது எதுவுமே தேவையில்லை மனதை வந்து ஒரு இன்டலக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வில் பிரிங் ஆல் த ரிசல்ட் அப்படின்னாக்கா அது கொஞ்சம் சிக்கலதான் இருக்குது அது நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தாங்க அப்படிதான் இருக்காங்க தோல்வியே ஒத்துக்கணும் எல்லாம் ஒரு பெரிய ரவுண்ட் நடிக்கிறாங்க ஒரு சின்ன ரவுண்ட்லயே முடிச்சு சொல்லுவாங்க ஒரு சில பெரிய ரவுண்ட் அடிக்க வேண்டியதா இருக்கு ஒரு சில இருக்க இடத்துல திரும்பினா போதும் ஆக்சுவலா நம்ம அடைய வேண்டிய இடம் நம்ம இருக்கிற இடமே தான் ஆமா நம்ம இருக்க இடத்துலயே திரும்பிட்டா போதும் பெரிய வட்ட அடிக்கணும்னு போறவங்க இருக்காங்க இல்ல பெரிய வட்ட அடி
அவங்க வந்து நினைவுகளோடையும் இதோடையும் போராடிக்கிட்டு வாழ்ந்துட்டு கடைசியா எப்ப முடியல அப்பதான் அவங்க ஒத்துக்குவாங்க அது நாம என்ன பண்ண முடியும் உண்மையை இதுதான் இருக்குது புரியுது புரியுது நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அவங்க செலக்ட் பண்ற பாத் வந்து இப்ப இப்ப இந்த இப்ப நான் பண்ற இந்த பாக்கு பஞ்சர் பண்ணிட்டு இருந்த மருத்துவத்திலே கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குரூப் வந்து மருந்து சாப்பிட்டா மருந்து சாப்பிடாம எப்படி நோய் நல்லாகும் அப்படின்ற கான்செப்ட்லதான் வந்து வாழ்நாள் முழுது மருந்து சாப்பிட்டு அவதிப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அதான் இருக்கும் அப்படின்றத மனசால ஏத்துற வாழ் மருந்துதான் சாப்பிட்டாலும் இவ்வளவு நாள் வழிதான் உயிரை வாழ முடியும் அதுக்கப்புறம் எதிரம் ஒண்ணுன்னா நம்ம போய் சேர்ந்துதான்ன்றது ஒரு மனநிலையே மாறி போச்சு இல்ல மருந்து இல்லாம நம்மளுடைய ஆயுளை கூட்டிக்க முடியும் நம்ம வாழ்க்கையை நடத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்றத வந்து ஏற்றுக்கிறவங்களும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நபர் தான் இருக்காங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரிதான் இருக்குது அதாவது எந்த பயிற்சியுமே வேணான்ற நம்ம பகவத்தையா சொல்றதுக்கும் எந்த மருந்துகளுமே வேணான்னு சொல்ற அக்கு பஞ்சருக்கும் மருந்துகள் சாப்பிட்டாதான் வேலை நடக்கும்ன்றதுக்கும் வாழ்நாள் முழுவதும் நீங்க தியானம் பண்ணாதான் ஆஹ் நீங்க வந்து வாழ்க்கை நடத்த முடியும் சொல்றதுக்கும் இப்படிதான் இருக்கு எல்லாமே கான்ட்ரரியா இருக்கு அது கண்டிப்பா கண்டிப்பா ரெண்டு ஒண்ணுதான் ஆமா ஆமா ஏன்னா நிறைய வந்து நிறைய அமைப்புகள் எவ்வளவு நாளைக்கு தியானம் பண்ணனாக்கா நித்தம் நித்தம் உயிர் உடலில் இருக்கு மட்டும் தான் அந்த அந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் அப்படிதான் வருது பண்ணித்தான் சொல்றாங்க தியானம் பண்ணுன்றாங்க அதுக்கும் நீங்க உயிரிழக்கிற வழியும் நீங்க மருந்து சாப்பிட்டுதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றது பெரிய வித்தியாசம் இல்ல அப்படிதான் இருக்குது உடம்பே தன்னை தானே சரி பண்ணிக்கும் தன்னை சரி பண்றது அப்ப தன்னை தானே சரி பண்ணிக்கும் சொல்றதுக்கும் நீங்க வந்து நீங்க வந்து அமைதியா விட்டீங்க பிரச்சனையே அதே மனசு சரி பண்ணிக்க சொல்றதுக்கு ரெண்டும் ஒண்ணுதான் நம்பிக்கைதான் வந்து நம்பிட்டு வர்றதாங்க சிக்கலா இருக்கு வேற ஒண்ணு கண்டிப்பா கண்டிப்பா ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க ரொம்ப சந்தோஷங்க அது ஒரு அவங்களுக்கு வந்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கூடுதல் நம்பிக்கை ஓட்டுறதுக்காக தான் கண்டிப்பா கண்டிப்பா நீங்க இப்போ சொன்ன வா இப்ப நீங்க சொன்ன கருத்து வந்து ரொம்ப தேவையானது ஏன்னா மக்கள் அப்படி இருக்காங்க அதனால நீங்க சொன்னது ரொம்ப தேவையானதுதான் நன்றிங்க நன்றிங்க நீங்க வந்து ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணீங்க விளக்கம் <laughs> நன்றிங்க <laughs> 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 தேங்க்யூ நீங்க வந்து ரொம்ப நல்லா சொன்னு சொல்லிருக்கீங்க சூப்பர் குமார் சார் போட்டிருக்கீங்க கண்டிப்பா ஏன்னா அவர் வந்து அந்த அளவுக்கு ஐயா விஷயத்த கொண்டு போறதுக்கு ரொம்ப முயற்சி எடுத்திருக்காரு ரிசல்ட் வந்து நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி இல்லையுங்கிறதுனால அவரு அவர் சொல்றது உண்மைதான் இந்த மாதிரிதான் இருக்கு இதை தேடுறவங்க ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கிறாங்க இது தேவை இது தேவையானதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிற தகுதி இல்லாதவங்க கூட பல பேர் இருக்காங்க இருந்தாலும் நம்ம வந்து அவங்க எதிர்கொள்ளக்கூடிய பிரச்சனையை நம்ம சொல்லிதான் நம்ம இதை வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு நன்றி அடுத்து பாலு ஒரு மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க அமைதியான மனம் வாக்குறுதியாக அளிக்கிறார்கள் ஆமா எப்பயுமே அமைதியான மனம்ங்கிறது சாத்தியம் இல்லையில ரொம்ப கரெக்டா போட்டிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி டைமும் ஆயிடுச்சு வேற ஏதாவது கேள்வியில் இருந்தா இது அது கடைசி கல்வியா வச்சுக்கலாம் அந்த சசனுடைய இறுதி கல்வியா வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம நிறைவுக்கு வந்துடலாம் ஏதாவது கேள்வி இருக்குங்களா ஓகே கேள்வி எதுவும் இல்லை கலந்து கொண்ட அனைவருக்குமே என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்